Hi students, in the video we will see Mendeleev's Periodic Table. So, last time we will see Newland elements increasing atomic mass base and 88 elements classify. That is music octaves. And that is disadvantage. So, this is the Mendeleev's periodic table So, this is 1869 ஒரு Russia, Russia, Russia country சேர்ந்த ஒரு chemist ஓகேங்களா Dmitry Ivanovich Mendeleev அப்படினு சொல்வாங்க So, ஒரு modern periodic table வந்து develop ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருந்த ஒரு யார் அப்படினா இந்த டிமிட்ரி யுனோவிச் மெண்டலிவ் அப்படிங்கறவர் தான் ஓகேங்களா சோ இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த periodic table அழகா classify பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான important contributor வந்து யார் அப்படினா அந்த மெண்டலிவ் அப்படிங்கறவர் தான் ஓகேங்களா சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் இன்கிரீசிங் அட்டாமிக் மாஸ் அத பேஸ் பண்ணியும் classify பண்ணாரு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டيز பேஸ் பண்ணியும் என்ன பண்றாரு அப்படினா எலிமெண்ட்ட கரெக்ட்டா வந்து group பண்றாரு ஓகேங்களா சோ இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த Newland law or a continuation maridan Newland octaves or day on the table and a disadvantage Ruko Adana you rectify punny you end up under Abdina or periodic table contour okay la Mandali under so you ethana elements or yes ethana elements order start pandra Abdina sixty three elements order start pandra so you end up under Abdina other day atomic mass physical properties chemical properties are the Allah theme on the end up under Abdina relate pandra okay la so among chemical properties Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen hydrogen so our physical properties and chemical properties could our yadu could concentrate pandra rabdina elements on the oxygen hydrogen could a send the vara elements either the line irk abdin radhi or end up pandra rabdina pakra he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements ya yeah, vandu main ah vandu hydrogen oxygen avaru select pandrar appadina hydrogen and oxygen vandu pathina very reactive element ad almost vandu ella element kudey vandu react panna adanalai dhaan avaru hydrogen oxygen ah select pandrar appa adu avaru vandu elements ah classify pannum bodu hydrides and oxides ah or mukkiyamaana factor ah vachu avaru ena pandrar appadina elements ah classify pandrar okay ingla so appa 63 card avaru edukrar he then took 63 cards ad eduthe and 63 cards la ovvoru card layum oru oru element eludhi adoda property eludrar eludhi ena pandranga appadina avaru seuthula ottrar ottite edhe edhala vandu similar ah irukko adala ena pandrar appadina group pandrar okay ingla he sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall so edhe edhala similar properties irukko adala onna edu pannum bodu avarku vandu pathina romba vandu ellame vandu pathina easy ah vandu arrange aayiduchu he observed that most of the elements got a place in a periodic table so or periodic table adu vandu ellame alaga vandu arrange aayiduchu எப்படி அது அரேஞ்ச் ஆகுறது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகுது அப்படினா இன்கிரீசிங் அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சின்ன வேல்யூல இருந்து பெரிய வேல்யூ வர மாதிரி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் ஆகுது ஓகேங்களா சோ இட் இட் வாஸ் ஆல்சோ அப்சர்வ்ட் தட் தேர் அக்கர்ஸ் எ பீரியாடிக் ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வித் சிமி சிமிலர் அண்ட் ஃபெஸ் similar physical and chemical properties avaru innonnu enna observe pandrar appadina ad atomic mass base panni arrange aanalum and the elements odaya physical and chemical properties vandu same ah irukra mari adu vandu enna agudha appadina arrange agudhu so idha base panni avaru or periodic law eduthu varaaru adu endha enna appadina adha vandu mendeleev periodic law appdin solvanga adu enna appadina idhu da mendeleev periodic law okayla the properties of elements are the periodic function of their Atomic Masses அதாவது ஒரு எலமெண்ட் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எதோடைய பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கான் அட்டாமிக் மாசஸ் உடைய பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கான் அட்டாமிக் மாசை பேஸ் பண்ணி அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத அவர் பீரியாடிக் லாவாக சொல்கிறார் ஓகேங்களா மென்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிள்ஸ் கண்டெயின்ஸ் வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் கால்டு குரூப்ஸ் அரிசாண்டல் ரோஸ் கால்டு பீரியட்ஸ் ஸோ இவர் டிசைன் பண்ண பீரியாடிக் டேபிள் இது தான் Vertical column, இங்கே மேலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குரூப்ஸ் ஓகேங்களா 
அதே மாதிரி லெஃப்ட் டு ரைட் ஹாரிஸ் ஹாரிசாண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பீரியட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் குரூப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா எயிட் குரூப்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பீரியட்ஸ் இருக்குது எயிட் குரூப்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பீரியட்ஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு குரூப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி ஏபின்னு சப் குரூப்பாக ஒரு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஏன் வந்து இந்த எயிட் குரூப்ஸை வந்து அவர் சப் குரூப்பாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அதில் ஆக்சைட்ஸ் தனியாக ஹைட்ரைட்ஸ் தனியாக அது ரியாக்ட்ஸ் வித் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சைட்ஸ் ஹைட்ரைட்ஸ் ஸோ அது ஆக்சைட்ஸாக கிடைக்குதா ஹைட்ரைட்ஸாக கிடைக்குதா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த குரூப்பை ஏபி அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ எயிட் குரூப்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பீரியட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எலமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நமக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மண்டலி க்ரியேட் பண்ண ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் அவர் கிரியேட் பண்ண பீரியாடிக் டேபிள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேப்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல எம்டியாக விட்டுட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த எலமெண்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஸோ இது இந்த மெண்டலி பீரியாடிக் டேபிளுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெண்டலி பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ வைல் டெவலப்பிங் பீரியாடிக் டேபிள் தேர் ஆர் ஃபியூ இன்ஸ்டன்சஸ் வேர் மெண்டலி ஹேட் டு பிளேஸ் அண்ட் எலமெண்ட் வித் ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் அட்டாமிக் மாஸ் பிஃபோர் அண்ட் எலமெண்ட் வித் ஸ்லோவர் லோயர் அட்டாமிக் மாஸ் அதாவது மெண்டலி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற அட்டாமிக் மாஸை முன்னாடியே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சில சுச்சுவேஷன்லாம் வருது ஏன் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிசிமிலராக இருக்கிறதால ஸோ கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருக்கிற அட்டாமிக் மாஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறாரு திஸ் சீக்வன்ஸ் வாஸ் இன்வெர்டட் ஸோ தட் எலமெண்ட்ஸ் வித் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி குட் பி குரூப்டு டுகெதர் ஏன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெர்ட் பண்ணி அதாவது இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அந்த டேபிள் இருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா லைட்டாக மாற்றுறாரு அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிற இன்க்ரீஸிங் வேல்யூ அதாவது கொஞ்சம் ஹையர் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு லோயர் வேல்யூவை செகண்ட் வைக்கிறார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் ஆகிக்குது ஓகேங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கோபால்ட் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைனு இன்னொன்று வந்து நிக்கல் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இதில் கோபால்ட் தானே அதிகமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து நிக்கலுக்கு அப்புறம் தான் கோபால்ட் வரணும் ஏன்னா நிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் தான் இருக்குது கோபால்ட் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர்னால் நிக்கல் ஃபஸ்ட்டு வரணும் கோபால்ட் வந்து செகண்ட் வரணும் ஆனால் இவர் வந்து இதை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது கோபால்ட்டை ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு நிக்கலை செகண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அப்போ தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேமாக இருக்க மாதிரி அவர் இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இன்னொன்றும் இதில் இருக்குது அது புக்கில் கொடுக்கல அது நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த டெல்லூரியம் அண்ட் அயோடின் டெல்லூரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கும் அயோடின் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அயோடின் தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் டெல்லூரியம் செகண்ட் வரணும் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டெல்லூரியத்தை ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறார் ஏன்னா டெல்லூரியம் வந்து இந்த ப்ராப்பர் இந்த குரூப்பில் வர ப்ராப்பர்ட்டியோடைய எலமெண்ட்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிக்கு சிமிலராக இருக்கிறதால டெல்லூரியத்தை இந்த குரூப்பில் வைக்கிறாரு அயோடினா இந்த குரூப்பில் வைக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க டெல்லூரியம் அண்ட் அயோடின் ஃபர்தர் மெண்டலிவ் லெஃப்ட் சம் கேப்ஸ் இன் த பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ மெண்டலிவ் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் சம் கேப் விடுறாரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் வர எலமெண்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சேமாக இல்லை அப்படின்னா அதை அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எங்கே சேமாக இருக்கோ அது கூட தான் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு அப்போ நடுவில் வந்து கேப் விட்டு தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இது பண்ணுறாரு ஸோ இதை வந்து அவர் ஒரு டிஃபெக்டாக பார்க்காம அவர் இதை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா போல்டாக என்ன பண்ணுறாரு இதுக்கு நடுவில் வந்து கேப் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் டிஸ்கவர் பண்ணலை அது வந்து ஃப்யூச்சரில் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுறாரு போல்டாக சொல்கிறாரு ஓகேங்களா இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்லாம் கிடையாது இந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கும் இப்போ கேப் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல வேறு ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஃபியூச்சரில் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அண்ட் அதுக்கு வந்து பேரும் வைக்கிறாரு அப்ராக்சிமேட்டாக அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸாக அவர் சொல்கிறார் ஓகேங்களா
சிலிக்கான் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்கேண்டியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல என்ன பேர் இருந்ததுன்னா ஏகா போரான் கேலியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பேர் வச்சுருந்தார் அப்படின்னா ஏகா அலுமினியம் ஜெர்மானியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் அந்த இடத்துல என்ன பேர் வச்சுருந்தார் அந்த இடத்துல கேப் விட்டு இந்த இடத்துல ஏகா சிலிக்கான் வரும் அப்படின்னு பேர் வச்சுருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அவர் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கெஸ் பண்ணதும் கண்டுபிடிக்கும் போது இருந்ததோடைய வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏக்கா அலுமினியம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இதோடைய அட்டாமிக் மாஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து கேலியம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் இருக்குது அடுத்தது ஆக்சைட் அது வந்து இ டூ ஓ த்ரீ அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறாரு அப்போது கேலியம் டூ ஓ த்ரீன்ற ஃபார்மட்டில் அது இருந்தது கேலியம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா குளோரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இசிஎல் த்ரீ அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்போ அது வந்து கேலியம் சிஎல் த்ரீன்ற இதில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது அந்த மென்டல் யூபீரியாடிக் டேபிள் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்தர் இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி சக்ஸஸ் ஆஃப் மென்டல் யூ ப்ரிடிக்ஷன் தட் லீட் கெமிஸ்ட் நாட் டு அக்செப்ட் ஹிஸ் பீரியாடிக் டேபிள் பட் ஆல்சோ ரெக்கக்னைஸ் ஹிம் ஆஸ் த ஆரிஜினேட்டர் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆன் விச் இட் பேஸ்டு ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணலை அக்செப்ட் மட்டும் பண்ணலை அவரை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டேபிள் அப்படின்ட்டு அவரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஒரு நல்ல பீரியாடிக் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் எலமெண்ட்ஸை நல்லா கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு பக்காவான ஒரு டேபிள் இது அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாங்க மற்ற கெமிஸ்ட்லாம் வந்து அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நோபல் கேஸ் லைக் ஹீலியம் நியான் ஆர்கன் ஹவ் பீன் மென்ஷன் இன் மெனி கான்டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் திஸ் தீஸ் வேர் டிஸ்கவர்ட் வெரி லேட் தே வேர் இனட் ப்ரெசன்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் இன் அவர் அட்வா இன் அவர் அட்மாஸ்பியர் ஸோ நோபல் கேஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இனட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரொம்ப லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனில் தான் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் அதனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற எலமெண்ட் கூட எதுக்கிட்டையுமே ரியாக்ட் ஆகவே ஆகாது ஸோ ஆனால் அந்த எலமெண்ட்ஸுக்கு தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் வந்து அவர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணார் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரென்த்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மென்டலி பீரியாடிக் டேபிள் தட் தீஸ் கேசஸ் வேர் டிஸ்கவர்ட் தை குட் பி பிளேஸ்ட் இன் ய நியூ குரூப் வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் த எக்ஸஸ்டிங் ஆர்டர் ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிளோடைய ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து ஃப்யூச்சரில் கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தனியாக நம்ம அடுக்க வேண்டியது இருக்கும் தனியாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்ட்டு அழகாக அவர் சொல்லிட்டார் அப்போ இந்த மாதிரி எலமெண்ட் அதாவது வந்து மற்ற எலமெண்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகாத ஒரு எலமெண்ட் வரும்போது அதை நம்ம தனியாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கணும் அப் இதெல்லாம் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் மென்டலியூ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ மென்டலிவ் கிளாஸிஃபிகேஷனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிசம்பிள்ஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸ் லைக் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹைட்ரஜன் கம்பைன்ஸ் வித் ஹாலஜன்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்கலி மெட்டல் வந்து எது எது கூடலாம் ரியாக்ட் ஆகுமோ அது கூடலாம் வந்து ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு அல்கலி மெட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோடியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா க்ளோரின் கூட ஆக்சிஜன் கூட சல்ஃபர் கூட ரியாக்ட் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோரின் கூட ஆக்சிஜன் கூட சல்ஃபர் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் காம்பவுண்ட் கூடையும் ரியாக்ட் ஆகும் டை அட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் கூடையும் ரியாக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் வந்து குளோரின் கூட ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே மோனோ அட்டாமிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்பைண்ட் ஆகி மெட்டல் கூடையும் ரியாக்ட் ஆகுது நான் மெட்டல் கூடையும் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது அப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் கூடையும் ரியாக்ட் ஆகுது நான் மெட்டல் கூடையும் ரியாக்ட் ஆகுது ஒரு அல்கலி மெட்டல் வந்து எது எது கூடலாம் ரியாக்ட் ஆகுதோ அது கூடையும் ரியாக்ட் ஆகுது அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு பிளேஸ் வைக்கணும் இல்லையா
Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. So, you can see that the copper is not the same. The copper is not the same. கொஞ்சநாள் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஐசோடோப்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஐசோடோப்ஸ் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் வந்து வேறு வேறு இருக்கும் ஆனால் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுன்ற டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிளில் இல்லை ஓகேங்களா ஐசோடோப்ஸ் வந்து சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அப்போ ப்ராப்பர்ட்டியும் சேமாக தான் இருக்க போகுது அப்போ அதுக்கெலாம் வந்து என்ன பிளேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றின டீட்டெயில் வந்து இந்த மென்டலியூ பீரியாடிக் டேபிளில் இல்லை ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் தஸ் த ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் ஏ சேலஞ்ச் இன் மென்டலியூ பீரியாடிக் லா ஸோ இந்த மென்டலியூ சொன்ன அந்த பீரியாடிக் லாவுக்கு அகைன்ஸ்டாக அந்த ஐசோடோப்ஸ் இருந்தது அனதர் ப்ராப்ளம் தட் த அட்டாமிக் மாசஸ் டூ நாட் இன்க்ரீஸ் இன் ரெகுலர் மேனர் இன் கோயிங் ஃப்ரம் ஒன் எலமெண்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீசிங் மேனரில் இல்லை ஸோ நானே அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு செட்டு காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள் டு ப்ரிடிக் ஹவு மெனி எலமெண்ட்ஸ் குட் பி டிஸ்கவர்ட் பிட்வீன் டூ எலமெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி வென் வி கன்சிடர் த ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸில் இந்த அட்டாமிக் மாஸ் வந்து இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதுக்கு அடுத்தது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ இருந்ததுன்னா அதுக்கு அடுத்தது ஃபிஃப்டி செவன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ அட்டாமிக் மாஸ்க்கும் ஃபிஃப்டி செவன் அட்டாமிக் மாஸுக்கும் நடுவில் எத்தனை எலமெண்ட் வந்து ஃபியூச்சரில் கண்டுபிடிப்பாங்க அதெல்லாம் நம்மளால் என்ன எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெண்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிளுடைய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள